നവംബർ പതിനാറിന് രാത്രി തിരുവനന്തപുരം രാജ്ഭവനുള്ളിലുണ്ടായ അപകടം അമിതമായ വേഗതയിലൂടെ തന്നെ സംഭവിച്ച ഒന്നാണെന്നാണ് കാർ തട്ടിയ ഓട്ടോയുടെ ഡ്രൈവർ സജികുമാർ നമ്മോട് പറയുന്നത് അപകടത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് എൻ്റെ പേര് സജികുമാറാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ കവടിയാർ നിന്നൊരു ഒരു ഓട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് വെള്ളയമ്പലം വെള്ളയമ്പലത്ത് നിന്ന് കവടിയാറേക്ക് പോയതാണ് രാജഭവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാൽ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് പോയത് വണ്ടി റോഡിൽ വിഴുന്ന് വണ്ടി ഇടിച്ച് റോഡിൽ വിഴുന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വേറെ ബൈക്കിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് എണീപ്പിച്ചിരുത്തിയത് അതിന് ശേഷം ഓർമ്മ അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു ശേഷമാണ് മറ്റേ വണ്ടി അവിടെ ഇടിച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടതായിട്ട് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് നല്ല വേഗതയിലാണോ ഈ കാർ വന്ന് ഇടിക്കുന്നത് നല്ല വേഗതയല്ല ആദ്യം ഈ വണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ബാക്കി നിന്നൊരു വണ്ടി തട്ടിയതാണെന്നോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആദ്യം വണ്ടി ഇടിച്ചതായിട്ട് അപ്പോഴും ഇടിച്ച് വിഴുന്നപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അറിഞ്ഞത് വണ്ടി ആണ് ഇടിച്ചായിരുന്നു മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബാക്ക് സൈഡിലാണ് വന്ന് ഇടിച്ചത് അങ്ങനെ തിരിച്ച് റോഡിൽ വഴിയായിരുന്നു അവിടെ ചേട്ടനെ അവിടെ നിന്ന് ആരാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് പോലീസുകാരെ ആംബുലൻസിലാണ് എത്തിച്ചത് ഈ സമയത്ത് ഈ വണ്ടി ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ആ റോഡിൽ വേറെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആളുകൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾ ആൾക്കാരും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വാഹനം മാത്രമാണ് നേരെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് കവടി അറയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ എടുക്കാൻ പോയതാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വലിയ അപകടം തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതെ ഈ സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഈ ഈ കാർ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാഹനം ചേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ ചേട്ടനെ പാസ് ചെയ്ത് വളരെ വേഗതയിൽ പോയതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് ഓർക്കുന്നില്ല വേറെ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ വാഹനം മാത്രമാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ചേട്ടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച പോലീസാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് വെളുപ്പിന് മൂന്നര മണിയായി ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ചേട്ടൻ്റെ ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് നല്ല തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടനും നല്ല പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുറിവുണ്ട് അദ്ദേഹത്ത് ഈ ആശുപത്രി ചിലവായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായം ചേട്ടന് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല മറ്റാരും വന്ന് നോക്കിയതും ഇല്ല ഒരു സഹായത്തിന് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് പോയി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തുന്നത് വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഇങ്ങനെ അപകടത്തിലായി ചേട്ടന് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വേറെ വരുമാനമൊന്നുമില്ല അത് ഇപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സയിൽ കിടക്കുക ഇപ്പം കൈയും കാലും എല്ലാം നല്ല വേദനയുണ്ട് ശരീരം ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ ചെറിയ സഹായം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് വീട്ടിലെ ചിലവും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും എത്ര മക്കളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അവരെ പഠിത്തവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യവും വീട്ടിൽ ചിലവ് എല്ലാ കാര്യവും നോക്കണം അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിയുള്ള വരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലെല്ലാവരും അച്ഛനുണ്ട് രണ്ട് മക്കൾ ഭാര്യ കുടുംബമായിട്ടാണ് ഈ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓട്ടോ അപകടം പറ്റി ഇപ്പോൾ പട്ടം ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ചെല്ലണോ എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ഐ വന്നായിരുന്നു വന്നിട്ട് എഫ് ഐ ആർ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി വണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെയായിട്ട് ആരും അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലും വീട്ടിലും ആരും അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടില്ല മറ്റുള്ള ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ പോയതിന് ശേഷം വീട്ടിലാണ് ചികിത്സയിൽ പോകുന്നത് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ശരീരവേദനയോ ചെവിവേദനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം